السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس ڈیئر اسٹوڈنٹس ایسے ہے آج سے ان شاء اللہ ہم اپنے پراپر طریقے سے ٹیکنیکل لیکچرس کا اسٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ان شاء اللہ ہم ایٹی ون فائیو کا آپ کی جو بک ہے ایٹی ون فائیو یعنی کہ پرنسپل آف الیکٹریکل انجینئرنگ کی جو بک ہے اس کا پہلے لیکچر ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے جی لیکچر پڑھنے سے پہلے میں آپ سے آپ لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی تک جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی ہماری مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہر انسان لرننگ کی اسٹیج پر ہوتا ہے میں بھی لرننگ کی اسٹیج پر ہوں اگر کہیں سے میرے سے مسٹیک ہوتی ہے تو آپ ضرور مجھے انڈیکیٹ کیجیے گا مجھے خوشی ہوگی اچھا جی ڈیر اسٹوڈنٹس پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس میں پڑھنا کیا کیا ہے اور ون فائیو سے متعلق کچھ چیزیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں دیکھیں جی یہ ہے ہمارے پاس تقریباً چھ چیپٹر جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ایٹی ون ون فائیو کے پہلے لیکچر میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سوری پہلے لیکچر کہتا ہوں میں پہلے اے پیپر میں تقریباً آپ کے آ جاتے ہیں چھ چیپٹر ٹھیک ہے اس میں مختلف قسم کے ہم نے ٹاپکس پڑھنے ہیں پہلے پہلے چھ جو آپ کے چیپٹر ہیں چار یہ اور دو چیپٹر یہ چھ چیپٹر آپ کے الیکٹرو سٹیٹک تک ماڈرن تھیوری سے لے کے الیکٹرو سٹیٹک تک چھ چیپٹر آپ کے اے پیپر میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا بی پیپر سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اے پیپر میں آپ یہ دیکھیے گا ان شاء اللہ ہم کو آپ کو لانگ کوشچن بھی بتائیں گے نمیریکلس بھی بتائیں گے اہم اور شارٹ کوشچن بھی بتائیں گے کہ آپ نے کون سے شارٹ کوشچن یاد کرنے ہیں کون سے لانگ کوشچن یاد کرنے ہیں اور کس قسم کے آپ نے نمیریکلس کرنے ہیں ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس تو ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکچر کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ماڈرن تھیوری پڑھنی ہے اس کے بعد ہم جو جو ٹاپک پڑھتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے اچھا جی پہلے ہمارا ٹاپک ہے جی ماڈرن تھیوری ٹھیک ہے اس کو ہم بک سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ بک میں لکھا کیا ہوا ہے ہم نے صرف یہاں سے لے کے یہاں تک تقریباً یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو ہم نے اتنے سے کو ہم نے ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اوپر والا وہ صرف سائنس ڈیسٹ کے نام ہے وہ آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا اگر میں اس کو بھی ریڈ کرتا ہوں اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو ہمارا لیکچر تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے اس میں لکھا کیا ہوا ہے سوری زیادہ زوم ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اب دیکھو الیکٹرون تھیوری کے مطابق جی وہ کہتا ہے جی مادہ چھوٹے چھوٹے ذرا سے مل کر بنا ہے پہلی بات تو یہ جنہیں ہم مالیکیولس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلی بات اس نے کیا کہا ہے جی مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں جی مالیکیولس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے جی اب اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے میں کہتا ہوں یہ کوئی پورا سرکل جو بلو سرکل ہے یہ کوئی مادہ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جن کو ہم کیا کہتے ہیں مالیکیولس کہتے ہیں یہ میں نے بنا دیا ہے کوئی مادہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ 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 اس کے کیا ہے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں اور ان ذرات کو ہم کیا کہتے ہیں جی مالیکیولس ان ذرات کو ہم کیا کہتے ہیں جی مالیکیولس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ان کو مالیکیولس کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ان کی بات سمجھ آ گئی جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کو ہم کیا کہتے ہیں مالیکیولس کہتے ہیں اس کو ایک اور ایگزامپل دے کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ کوئی مادہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم کہہ دیتے ہیں جی کوئی مادہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ کوئی میں نے کہا جی مادہ ہے ٹھیک ہے جی میں نے اس طرح اس کو لکھ دیے ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ کوئی مادہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر آپ کو ذرات نظر آ رہے ہیں یہ والے ٹھیک ہے ریڈ کلر میں جو آپ کو ذرات نظر آ رہے ہیں جتنے بھی ریڈ کلر میں یہ ذرات نظر آ رہے ہیں ان کو ان ذرات کو ہم کیا کہتے ہیں مالیکیولس کہتے ہیں ابھی تک میں نے یہی بات کی ہے ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اچھا جی ہم چلے جاتے ہیں جی اپنے دوبارہ اس پوائنٹ پر ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتا ہے کہتے ہیں پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی وہاں سے ہم نے بک سے بھی ریڈ کر لیا ہے یہ پہلی لائن الیکٹرون تھیوری کے مطابق مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے جن کو ہم مالیکیولس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ مالیکیول مزید چھوٹے چھوٹے ذرات سے ہم مل کے بنے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں جی ایٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چلو جی ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب وہ کہتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات مزید چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنے ہیں اس کو میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے یہ جو مالیکیولس ہیں
मादा छोटे छोटे मादा एक एक जो मादा होता है छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना होता है जिनको हम क्या कहते हैं जी मालिक्यूल्स कहते हैं और इन मालिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो हमने अभी देखे थे इस जगह पर ठीक है जी इस जगह पर जो हमने देखे थे ये छोटे छोटे ज़रात ठीक है इनको क्या कहते हैं एटम्स कहते हैं ये बात आपको क्लियर होगी अब एक और आगे पढ़ लेते हैं आगे उसने क्या लिखा है ठीक है जी आगे वो क्या लिखता है आगे वो ये लिखता है जी इसको मिनट में रेस कर देता हूँ अच्छा जी आगे वो लिखता है जी एटम मादे की बुनियादी इकाई है ऐसी अशा जिनके मालिकूल एक ही किस्म के एटम और मुश्तमिल होते हैं उनको अनासर करते हैं आपने ये एंट अपने जहन में रखना है कि अगर सेम ऐटम होंगे तो अनासर अगर मुख्तलिफ़ एटम्स होंगे तो उनको मरकबात कहते हैं थैंक यू